ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా అయిపోయే లోపల మనం ఈ కీమా ఉండల్ని తీసుకొని మనం ఒక ప్లేట్లో రెడీగా పెట్టేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ ఈ కీమా ఉండల్ని మనం చక్కగా కుక్ చేసేసుకున్నాం కావాలంటే ఈ గ్రేవీలో కూడా వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎర్రగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు ఇందులో పసుపు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులో ఈ పొళ్ళు మన కారప్పొడి ధనియాల పొడి ఇందులో వెల్లుల్లి చాప్ చేసి వేసుకున్నాం ఇందులో అల్లం పొడి వేసుకుందాం అయితే అల్లం పొడి మీకు ఇది వరకు కూడా చాలా వంటల్లో చూపించాను ముఖ్యంగా కాశ్మీరీ వంటల్లో మనం అల్లం పొడి వేసుకుంటాం సొంటి పొడి అంటాం దీన్ని మంచిగా వేసిన తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఈ మసాలాని కొంచెంసేపు కుక్ చేసుకుందాం అంటే మనం నూనెలో మసాలా ఎక్కువగా కుక్ అయి మాడిందంటే దాని రుచి మారిపోతుంది కొంచెం చేదు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇందులో టమాటో ప్యూరీ కూడా వేసేసి కావలసినన్ని నీళ్లు పోసి దీన్ని కుక్ చేసుకున్నాం ఇలా ఈ ఉండలు కూడా ఈ నీళ్ళని పీల్చుకుంటాయి కాబట్టి దీన్ని మరీ రసంలా కాదు కానీ కొంచెం పలసగా ఈ గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం దీన్ని మూత పెట్టేసి ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు చక్కగా మరగనిద్దాం ఈ గ్రేవీ చూడండి మనకు కావలసిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది దీంట్లో మనం చేసుకున్న ఈ ఉండల్ని వేసేసుకుందాం వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం నాకు తెలిసి మరి కొన్ని నీళ్లు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా కూడా చూసేసుకుందాం చక్కగా ఈ గ్రేవీలో ఉప్పు సరిపోయింది అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది అయితే దీనిపై మూత పెట్టేసి మనం మంట తగ్గించేద్దాం కోఫ్తాలు నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలని ఏం లేదు మీరు కావాలంటే ఈ కోఫ్తాల్ని ఈ గ్రేవీలో పచ్చిగా కూడా వేయొచ్చు అయితే టైం ఎక్కువ పడుతుంది అంతేకాకుండా ఇందులో పచ్చిగా వేసినప్పుడు మూత పెట్టేసి దాన్ని కదలపకూడదు కదిలిపారంటే కీమా విరిగిపోతుంది ఆ బాల్స్ ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు స్లోగా స్లో మంటలు ఆ స్టీమ్లో కుక్ అయిన తర్వాత ఉండలు సెట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే మన మటన్లో ఉన్నది ప్రోటీనే కదా ప్రోటీన్ కోయాగ్లేట్ అయిపోయి చక్కగా అటాచ్ అయిపోయి బాల్స్ రెడీగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి మేము ఆ విధంగా కూడా మరోసారి చూపిస్తాను ఈరోజు ఫ్రై చేసి ఈ స్టైల్లో మనం అద్భుతంగా తయారు చేసేసుకున్నాం అంతా రెడీగా ఉంది ఒక మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకొని తర్వాత మనం చక్కగా వడ్డిచ్చేసుకుందాం దీన్ని తినడానికి మళ్ళీ ఏంటి ఆపము లేకపోతే వేరే మనకు కావలసిన రొట్టెలు దోశలతో కూడా తినచ్చు కానీ ముఖ్యంగా చపాతీలు వాటితో తిన్నా బాగుంటుంది మరి కావాలంటే పులావులతో వడ్డించుకున్నా సూపర్గా ఉంటుంది చాలామంది మటన్ కూర చేసుకుంటూ ఉంటారు అందులో రెండు మూడు రకాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు మీరు మటన్ కీమా కూడా తినుంటారు కానీ ఈ కోఫ్తాల రూపంలో చేసుకొని ఎన్ని రోజులు అయి ఉంటుంది మీరు తిని సో మరి తప్పకుండా ఈరోజు మటన్ కీమా తీసుకురండి దాంతోపాటు ఈ అద్భుతమైన బాల్స్లా చేసుకొని ఈ గ్రేవీలో వండుకోండి చూడండి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉంది మాంసాహారాల్లో అద్భుతమైన వంటల్లో ముఖ్యంగా కాశ్మీర్ నుంచి వచ్చే మాంసాహార వంటల్లో సోఫు అలాగే సొంటి పొడి వేసుకుంటారు కాశ్మీర్లో చేసుకునే వంటలు మళ్ళీ మన కేరళ దాకా కూడా ఆ రుచులు కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఇప్పటికీ నడుస్తూ ఉంటాయి ఈ మసాలా దీంట్లో వేగినప్పుడు కింద అంటుకొని మాడకుండా చూసుకోండి కొంచెం అయిన తర్వాత దీంట్లో కావలసినన్ని నీళ్లు మన మటన్ కుక్ అవ్వడానికి కావాల్సిన నీళ్లు పోసి ఇందులో మనం పెరుగు కూడా వేసేసుకుందాం సో ఉప్పు వేసేసుకోవచ్చు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఉప్పు వేసుకున్నా పర్లేదు తర్వాత దీంతో వచ్చే ఆ బిర్యానీ భలే టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఉల్లిపాయలు మీకు కావాలంటే బ్రౌన్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు సో మరి ప్రతి బిర్యానీలో ఒక రుచిలో టేస్ట్ ఉండాలి కదా మూత పెట్టేశాను దీన్ని స్లోగా పర్ఫెక్ట్గా మటన్ సాఫ్ట్గా ఎంతవరకు కుక్ చేసుకుందాం ఈ లోపల మన రైస్ కూడా కుక్ చేసేసుకుందాం మటన్ ఇటు పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై మూడు నిమిషాల పాటు చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఈ నీళ్లు అయితే మటన్లో కొంచెం ఉడికిపోయింది కదా ఇందులో ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం దీనికి తగిన ఉప్పు మరి ఎక్కువ వేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉందాం వేసుకొని ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం సో మటన్ ఆ మసాలా ఉల్లిపాయలు అవన్నీ కూడా కరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఇందులో మరి కొంచెం సేపు ఉడికించుకుందాం మసాలాలు కొబ్బరి అన్నీ వేసిన ఈ బిర్యానీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నీళ్లు ఉడుకుతున్నాయి ఇందులో మనం ఉప్పు వేసుకుందాం మరీ ఎక్కువ కాదు నీళ్ళల్లో ఆ ఉప్పుతనం రావడం కోసం మసాలాలు అన్నీ వేసుకున్నాం 
అయితే సాధారణంగా మనం చేసుకునేటప్పుడు బిర్యానీల్లో ఇందులో గరం మసాలా అవి కూడా వేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు ఇందులోనే వేస్తాను ఎందుకంటే ఇది కుక్డ్ బిర్యానీ మనం ఒక పొర రైసు ఒక పైన లేయర్ మటన్ వేసుకుంటాం అప్పుడు ఆ మసాలాలన్నీ సువాసన రైస్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళ రుచి చూద్దాం ఇంకా కొంచెం వేసుకోవచ్చు అయితే ఉప్పు నీళ్ళ రుచి కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడే మనకి వస్తుంది కొంచెం అంత నూనె ఇందులో వేసుకుంటే మనకి రైస్ పలుకులుగా చక్కగా వస్తుంది మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం వేస్తాను ఇప్పుడు ఈ నానపెట్టిన ఈ బాస్మతి రైస్ ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇందులో మన ఈ రైస్ చక్కగా మటన్ ఉడికిపోయింది మనం మటన్ బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు అరవై డెబ్బై శాతం రైస్ని కుక్ చేసి వేసుకుంటాం కానీ ఈ మటన్ ఉడికిపోయింది కాబట్టి తొంభై ఐదు కాదు తొంభై ఎనిమిది శాతం ఈ రైస్ రెడీ అయిన తర్వాత మనం లేయర్స్గా వేసుకుందాం తరువాత ఈ అద్భుతమైన కోలాపూరి బిర్యానీ ఎలా వస్తుందో చూడండి అయితే చాలామంది కొత్తగా ఫస్ట్ టైం బిర్యానీ చేసేవాళ్ళు ఈ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా దీన్ని పక్కీ బిర్యానీ అంటారు కచ్చి బిర్యానీ అంటేనేమో మటన్ కచ్చాగా అంటే పచ్చి మటన్ వేసేసి దానికి మసాలాలు అన్నీ కలిపి దానిపైన రైస్ వేసి కుక్ చేసుకుంటారు అది ఒకటే పొర ఉంటుంది ఒకే లేయర్లో మనకి మటన్ ఉంటుంది పైనంతా రైస్ ఉంటుంది ఆ రైస్ వేడితోటి కింద వేడితోటి మటన్ కుక్ అవుతుంది ఈ మటన్ ఇంకా కుక్ అవ్వాల్సిన పని లేదు రెడీగా కుక్ అయిపోయింది ఈ రెండు కలిపి ఎలా చేద్దామో కానీ ఈ రైస్ కరెక్ట్గా తొంభై ఐదు శాతం దాటిన తర్వాత మనం తీసి ఉడకట్టేసి ఏం చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది ఈ రైస్ని మనం ఇలా ఉడకట్టేసుకుందాం ఉడకట్టేసుకొని ఇలా లైట్గా కొంచెమే కొంచెం ఇంకా నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నట్టున్నాయి ఆ నీళ్లు అంతా కొంచెం తగ్గించేద్దాం దీంట్లో రెండు లేయర్స్గా వేసుకోవాలన్నప్పుడు మనం ఒక లేయర్కి సరిపడ రైస్ చూడండి ఈ రైస్ని కూడా ఇలా పొరలు పొరలుగా మనం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో మటన్ ఏదైతే ఇటు పక్కన కుక్ చేసుకున్నామో దీన్ని ఈ మటన్ని మనం ఈ విధంగా జల్లేసుకుందాం ఇలా చేసిన తరువాత మరొక పొర రైస్ వేసుకున్నాం చూడండి అయితే మనం కుంకుమ పువ్వు నీళ్ళు అన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈరోజు దానికి మాత్రం మనం ఈ కుంకుమ పువ్వు నీళ్ళు వేయట్లేదు ఇలా వేసుకుందాం మరింత ఈ మటన్ కూర అది కూడా ఆ నూనెతో పాటు చక్కగా చూడండి ఈ విధంగా చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం నిమ్మకాయ జ్యూస్ కొంచెం అంతా దీనిపైన వేసుకుందాం ఆ టేస్ట్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మరి కొంచెం నిమ్మకాయ జ్యూస్ ఈ పైన మటన్లో కలిపేసుకొని ఇప్పుడు మరొక లేయర్ రైస్ మనం దీనిపైన వేసేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు ఈ మటన్ కూర మిగతా ఉన్నదంతా దీంట్లో వేసుకుందాం సో ఇలా ఎందుకు మటన్ కూరలాగే వేసుకొని ఈ రైస్తో తినచ్చు అంటే సో మరి మన ఈ అద్భుతమైన ఈ బిర్యానీకి కోలాపూరి స్టైల్ బిర్యానీకి ఇలా వేసుకుందాం దీంట్లో కొత్తిమీర జల్లేసుకుందాం దీనిపైన కొంచెం అంటే నూనె ఉంది అయినా ఆ కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటే దీనికి ఆ అద్భుతమైన టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం ఒక్కసారి మంట ఆన్ చేసి ఫుల్గా రెండు నిమిషాలు మాత్రమే ఆ కింద నీళ్లు చేరుకుంటుంది ఈ రైస్లో అది ఆవిరి అయ్యేంత వరకు చేసేసి స్టవ్ కట్టేద్దాం కేవలం రెండు నిమిషాలు హై మంటలో పెట్టేసుకుందాం కింద ఏం మాడదు ఏం అంటుకోదు పర్ఫెక్ట్గా మీ రైస్ రెడీ అయిపోతుంది పలుకులుగా మనకు కావాల్సిన విధంగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన రైతాతో పాటు తినేద్దాం ములక్కాయతో మనం పచ్చడి చేసుకుందాం అద్భుతంగా మన బిర్యానీ రెడీ ఈ రైస్ ఇదంతా ఇది మన పక్షీ బిర్యానీ సో మరి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది రైస్ పలుకులుగా మనకు కావాల్సిన విధంగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన రైతాతో పాటు తినేద్దాం ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క బిర్యానీ చాలా ఇష్టపడతారు చిన్నప్పటి నుంచి తిన్నప్పుడు ఇలాంటి బిర్యానీ అలవాటు పడ్డవాళ్ళు ఆ మీ హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఏముంది మా కోలాపూరి బిర్యానీయే గుడ్ అంటారు వాళ్ళు చూసినప్పుడు కొంచెం బాధేస్తుంది